ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാരുടെ സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ജൂൺ ട്വന്റി തേർഡിനാണ് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ സിലബസ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ വിത്ത് വെയിറ്റേജ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി സർവേയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് തീർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് തേരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ മിക്കവാറും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം പൊതു നെയിംസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് അത് രണ്ടും തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സോ നമുക്ക് നോക്കാം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിള് ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിറ്റി ഓഫ് ട്രാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്പെസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ലാമീസ് തിയറം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നൊരു വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദെൻ കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് ഒരേ പ്ലെയിൻ ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റെസല്യൂഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രയം നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രയത്തിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദെൻ ഫ്രിക്ഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ലാഡർ ഫ്രിക്ഷനും വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷനും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവാ വെഡ്ജ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം ഓക്കെ ദെൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ കോമ്പസിറ്റ് ഷേപ്പ്സിന്റെ വേണ്ട പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുമ്പോൾ റെക്ടീലീനിയം മോഷൻ അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മൂന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ അതിനകത്ത് അണ്ടർസ്റ്റഡ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളത് ദെൻ കേവി ലീനിയ മോഷൻ മോഷൻ അലോങ് കേവ് കേവ് കേവിയ മോഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡയമെൻഷൻ നോർമൽ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് കോൺസെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഫോർ ക്യാൻഡി ലിവർ ആൻഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡി ലിവറിന്റെയും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് യു ഡി എൽ യു വി എൽ എല്ലാം പഠിക്കണം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സിമട്രിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും സിമട്രിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് കാരണമുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ഡയറക്ട്ലി സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ്സിനകത്ത് വരും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് മോ സർക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ മോ സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം
ഇൻ ലെവലിംഗ് ലെവലിംഗിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ദെൻ തിയോഡലൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ കമ്മിങ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഫോർ വീരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് വാല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ജി ഐ എസ് ജി ഐ എസ് ജി ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും വീണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഐ എസും ജി പി എസും പഠിക്കണം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പഠിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെൻറ്റും പഠിക്കണം വാല്യൂഷനും പഠിക്കണം ദെൻ കമ്മിങ് ടു മൊഡ്യൂൾ ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വൺ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മെക്കാനിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ചേർന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്സ് സോ ഫൈവ് 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 വെച്ച് വരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ എക്സാമിന് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സോയിൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് വേർഡ് റേഷ്യോ പോറോസിറ്റി വോട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് വരും വെൽ ഗ്രേഡഡ് പോളി ഗ്രേഡ് പോർലി ഗ്രേഡഡ് ആൻഡ് ഗ്യാപ് ഗ്രേഡഡ് എൻ സോയിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്സ് ലോ സ്റ്റോക്സ് ലോ എന്താണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻസി അറ്റർബക് ലിമിറ്റ് സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയണം പിന്നെ പെർമിയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കോൺ കൺസോൾഡേഷൻ നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് സോയിൽ എന്താണ് അണ്ടർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്താണ് ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പ്രീ കൺസോൾഡേഷൻ പ്രഷർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ക്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്ഷൻ ഓഫ് കൺസോൾഡേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ലോപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് ടോ ഫെയിലിയർ ബേസ് ഫെയിലിയർ സ്ലിപ് ഫെയിലിയർ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോഹഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇന്റർണൽ ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ എന്താണ് ദെൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോഡിഫൈഡ് പ്രോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് സീറോ എയർവോയിഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ്റെ കൺട്രോള് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ലോഡഡ് ഏരിയ ബൗസിന് സിറ്റുവേഷൻ ന്യൂമാക്സ് ചാർട്ട് ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസും ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഐസോബാർ എന്താണ് പ്രഷർ ബൾബ് ഏർത്ത് പ്രഷർ അഡ്രസ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർചാർജ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ബാക്ക് ഫിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് റീറ്റൈനിങ് വോൾ വിത്ത് ലെയേർഡ് ബാക്ക് ഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫക്ട് ഇതൊരു അഡീഷണൽ കാര്യമാണ് ദെൻ ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ വരും ഷാല ഫൗണ്ടേഷനകത്ത് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് അലോബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടി എന്ത് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഫെയിലിയർ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഷെയിലിയർ ഷെയർ ഫെയിലിയർ പഞ്ചിങ് ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്വേഷൻ വാട്ടർ ടേബിളിൽ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ദെൻ അലോബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റാഫ്റ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് ക്ലേ ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വെൽ സിങ്ങിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് മെത്തേഡ് ടു റെക്ടിഫൈ ടിൽ ടാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഫൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പോയിന്റ് ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈൽസ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിംഗിൾ പൈൽ ഇൻ ക്ലേ ആൻഡ് സാൻഡ് ഐ അത് ഐ എസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫോമുലേസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എഫിഷ
സ്ട്രക്ചറൽ ഡൈനാമിക്സ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് ഹാർമോണിക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഫ്രീ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഡാംഡ് ആൻഡ് അൺഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അഡീഷണലി ഇതിനകത്ത് എയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും സീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് അൾട്ടിമേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് സബ്ജക്ട് ടു ഫ്ലക്ഷറൽ ഷെയർ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ടോർഷൻ ബൈ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോർ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ദെൻ റീറ്റൈനിങ് വോൾ വാട്ടർ ടാങ്ക് പ്രീ സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലോസസ് ഇൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോസസ് ഇൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് ദെൻ ഫ്രീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബീം ബീം കോളം കോളം ബേസിസ് കണക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എസെൻട്രിക് ബീം കോളം കണക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഗേർഡർ ട്രസ്സസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബീംസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് ഇവിടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫ്ലോർ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ബോയൻസി ആൻഡ് റോട്ടേഷൻ കൈനമാറ്റിക്സ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വരും ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ലൈൻസ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റം പ്രിൻസിപ്പൾ ഫ്ലോ ത്രൂ ഓറഫിസ് ഫ്ലോ ഓവർ അവർ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഓറഫിസ് ഹൈഡ്രോളിക് കോഫിഷ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ഓവർ റെക്ടാംഗുലർ വിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ് ബൗണ്ടറി ലെയർ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഓൺ ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡീസ് ദെൻ ഹൈഡ്രോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്താണ് റെയിൻഫോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മാസ് കേവ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് റൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അനാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളജിക്കകത്ത് വളരെ കുറവാണ് ദെൻ ഇറിഗേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നെസസിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഇൽ ഇഫക്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് കൺവീനൻസസ് ഇറിഗേഷൻ എഫീഷ്യൻസീസ് എന്ന് പ്രോബ്ലം വരും ദെൻ സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ ബൈ ഏരിയ വെലോസിറ്റി മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർവേർ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സോൺസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് റിസർവേർ റിസർവേർ പ്ലാനിങ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് റിസർവേർ സെയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ ടേബിൾ അക്യൂപർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫ്ലോ ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ സ്പെസിഫിക് എനർജി കൺസെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ ഗ്രാജുവലി വേരിയഡ് ഫ്ലോ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പിന്റെ കൂടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡൽ സ്റ്റഡീസിൽ റേലിക്സ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജിനിറ്റി മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡയമെൻഷനിലെ നമ്പർ എന്താണ് സ്കെയിൽ റേഷ്യോ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആൻഡ് അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് മോഡൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്കിനകത്ത് കമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക വിയർ ബാരേജ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിയർ പെർമിബിൾ സോയിലിൽ ഫെയിലിയർ ആവും ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് വെയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് കനാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് അൺലൈൻഡ് കനാൽസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കനാൽസ് ത്രൂ അലൂവിയൽ രണ്ട് തിയറീസ് വരും അതിനകത്ത് ദെൻ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അക്യുഡക്റ്റ് റെഗുലേഷൻ വർക്ക് കനാൽ കനാൽ ഫോൾസ് കനാൽ റെഗുലേറ്റർ കനാൽ റെഗുലേറ്റർ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ അക്യുഡക്റ്റ് കനാൽ ഫോൾ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ദെൻ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫീലിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫെയിലിയസ് കമ്പണൻസ് ആർച്ച് ഡാം തിൻ സിലിണ്ടർ തിയറി എർത്ത് ഡാം കോസസ് ഫോർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ പിൽവേ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പിൽവേ ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ കൺട്രോൾസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈവേ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ എ
and tunnel engineering at the tunnel section transferring center tunnel driving procedure tunnel lining ventilating lighting and drainage type onnu parannadilla vishaya adu vaichukkanam then harbor engineering le classification features wind and waves uh, location and design of harbor breakwater then uh, classification forces acting on breakwater dock function type uh, then module 6 and varana environmental engineering and again 15 marks under weightage water demands pinna adin quantification of water demand through population forecasting factors affecting consumption fluctuations in demand quality of water drinking water standard physical chemical and biological analysis filtration type of filter treatment of water le theory and principle of sedimentation tank stokes law type of settling type 1 type 2 coagulation mixing flocculation sedimentation tank in the circular rectangle and the design barnitunda clary flocculators in the design barnitunda then disinfection distribution waste water nathu sources and fluoride sewer and dana design of circular sewers under full and partial flow condition lulla circular flow circular sewer and design sewage and dana sewerage and dana system of sewerage sewage characteristics physical chemical and biological biological bod first stage bod cod relative stability population equivalent <coughs> then wastewater disposal system then at the treatment of sewage preliminary and primary treatment secondary treatment septic tank imhoff tank oxidation ditch oxidation pond sludge treatment and disposal Okay, so this is our syllabus. So, we have to do individual subjects like Geotechnical Engineering and Environmental Engineering. So, it takes up a total of 30 marks. Then, we have to do 25 marks in our mechanics. We have to do a portion of the mechanics. Then, we have to do our design part. Then, we have to do hydraulic structures. So, we have to do the fluid mechanics part. It is considered as one of the toughest modules. That is why we have to do the toughest part. So, we have to do the other additional things. So, it is better that we have to do the full program. Basically, we have to do the civil subjects. So, thank you.